இன்றைய நிகழ்வு ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாக மலராக காத்திருக்கின்றது ஆமாம் இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய அறையொப்பாளர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் ஜஸ்மின் என செல்லமாக அழைக்கப்படுகின்ற ஜஸ்மின் தயார் கதர்காமநாதன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை முதலிலே மகிழ்ச்சிகரமாக தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நாங்கள் பெரு மகிழ்வு அடைகின்றோம் பிறப்பு என்பது ஒரு சிறப்பு அந்த சிறப்பான நாளிலே மக்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர்களுக்கு சென்று அடைவது உண்மையிலே ஒரு வரப்பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையிலே வானொலி கலைஞர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வானொலி கலைஞர்கள் எப்பொழுதுமே திரை மறைவிலே இருந்து தங்களுடைய அர்ப்பணிப்போடு கூடிய பணியை ஆற்றி வருவார்கள் ஆனால் அப்பப்போது மோடி நிகழ்ச்சிகளிலோ அல்லது விசேடமான நிகழ்ச்சிகளிலோ மக்கள் முன் தோன்றுவார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இன்று ஒரு விசேடமான நாள் எங்களுடைய ஜஸ்மின் மல்லிகை பிறப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த கலைஞர்கள் கலைக அதிபர் குடும்பம் நேயர் குடும்பத்தின் சார்பாக முதலிலே எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் அன்பு நேர்களே இப்பொழுது சற்று நேரத்துக்கு முன்னர் இங்கே நான் வருகை தந்து எனக்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அன்பான நேயர்கள் என்னை உயிருக்குயிராக நேசிக்கின்ற நேயர்கள் அன்பு கலைஞர்கள் எல்லோருமே வந்து வாழ்த்து மலை பொழிந்திருந்தார்கள் இது ஒரு சந்தோஷமான பிறந்த தினமாக எனக்கு அமைந்திருந்தது அவர்களுடைய அன்பு மலையிலே கவிதையின் சாரலிலே நனைந்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு அற்புதமான தருணமாக இருந்தது அதே நேரத்திலே இன்று ஒரு விசேடமான பிறந்த தினம் என்பதனால் எல்லாரையும் முகநூலூடாகவும் சந்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு பிறந்த தினம் ஒரு சிறப்பு மேலே ஒரு பெருமை கூறுங்கள் ஐம்பது வருடங்கள் வாழ்க்கை ஓடிவிட்டது என்று நினைக்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இப்பொழுதுதான் சீருடை அடைந்து பாடசாலைக்கு சென்ற மாதிரி ஒரு ஞாபகம் அதற்குள் ஐம்பது வருடங்கள் ஆகிவிட்டதா என்று நினைக்கின்ற பொழுது நம்ப முடியாமல் இருக்கிறது இருந்தாலும் வாழ்க்கை கரைந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்திலே செல்கின்ற இந்த நாட்கள் எங்களுக்கு நிறைய பாடங்களையும் நிறைய சவால்களையும் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை கற்று தந்திருக்கிறது அரை வாழ்க்கையினுடைய அரைவாசி அரை நூற்றாண்டை கடந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைக்கும் பொழுது அரை நூற்றாண்டாவது வாழ்ந்திருக்கிறோம் இந்த பூமியில் என்ற ஒரு சந்தோஷமும் திருப்தியும் ஏற்படுகிறது ஆமா இந்த வேலையிலே உங்களை பெற்றெடுத்த அந்த அன்னைக்கு நீங்கள் இந்த வழியிலே என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் ஐம்பத்தி ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பாக தனது தனக்கு தனது அறையிலே உங்களுக்கு இருப்பிடம் தந்தவர் அந்த தாய்க்கு உங்கள் மனதில் இருந்து என்ன வார்த்தைகளை கூற விரும்புகிறீர்கள் அண்மையில் தான் நான் இலங்கைக்கு சென்றிருந்தேன் கடந்த நவம்பர் மாதம் சென்றிருந்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய தாயாரை ஐந்து வருடங்களுக்கு பின்னர் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் குடும்பத்தில் தலைப்பிள்ளை மூத்த பிள்ளை மூத்த பெண் பிள்ளை நிறைய என்னுடைய தாய் தந்தையருக்கு குடும்ப ரீதியிலே நிறைய உதவிகளை நான் செய்திருக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் மூத்த பிள்ளையாக பிறந்தால் பெண் பிள்ளையோ ஆண் பிள்ளையோ குடும்ப பொறுப்புகள் வந்து சேரும் இல்லையா மற்றைய சகோதரர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில தியாகங்களை கூட செய்ய வேண்டிய நிலை வரும் அது அதற்காக நாங்கள் வருத்தப்படவோ கோவப்படவோ கூடாது ஏனென்றால் சகோதரர்கள் அவர்கள் நல்ல வழியில் சென்றால் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் அது எங்களுக்கும் சந்தோஷம் அந்த வகையிலே அம்மாவுக்கு நான் சொல்வது இப்பொழுதெல்லாம் அவர் எல்லோரும் திருமணம் செய்து ஒரு ஓய்வான நிலையில் இருக்கிறார் அவருடைய சந்தோஷத்தை அவர் நன்றாக அனுபவிக்கட்டும் இது அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்ற காலம் தன்னுடைய கடமைகளை முடித்து சந்தோஷமாக இருக்கின்ற காலம் பிள்ளைகள் எல்லோரும் நன்றாக இருக்கிறார்கள் என்ற திருப்தியோடு இருக்கின்ற காலம் எனவே இருக்கும் வரையில் அவர் சந்தோஷமாக தனக்கு பிடித்தவற்றை செய்யட்டும் என்பதுதான் நான் நினைப்பது 
அதே போன்றே அவருடைய வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது அது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த வேளையிலே அவருக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது எங்கள் எல்லோரையும் பெற்று எடுத்து நல்ல ஒரு நல்ல கல்வியை எல்லோருக்கும் தந்து நல்ல ஒரு சமுதாயத்திலே ஒரு நல்ல மதிப்பையும் எங்களுக்கு தந்து ஆளாக்கி விட்டதற்கு இந்த இடத்திலே என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு நான் மிக்க நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் இன்று உங்களுடைய தந்தையார் உங்களோடு இல்லை இல்லை இருந்தாலும் அந்த எப்பொழுதுமே தாய் கருவறையில் சுமப்பார் தந்தை வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த கருவறையிலே சுமந்த தாயையும் சேர்த்து நெஞ்சிலே சுமப்பார் என்பார்கள் தந்தையை பற்றி அந்த வகையிலே இந்த தந்தையின் உணர்வு அலைகளையும் இந்த வேலையிலே நீங்கள் எடுத்து வருவது ஒரு சால சிறந்ததாக இருக்கும் இல்லை எங்களுடைய அப்பா கண்டிப்பு என்பதை நான் அவரிடம் பார்த்ததில்லை இப்பொழுதுமே தடி எடுத்து எங்களை அடித்ததே இல்லை அவர் அன்பாகத்தான் சொல்வார் ஆனால் அம்மாவிடம் நிறைய வாங்கி கட்டுவது உண்டு அஹ் அதனாலவோ என்னவோ அவர் எப்பொழுதுமே எங்களை கண்டிப்பதும் இல்லை சொல்ல வந்த விடயத்தை சொல்வாரை தவிர அடித்து நான் அறிய மாட்டேன் நல்ல ஒரு மென்மையான தகப்பனாராக இருந்தார் காலம் வயது இப்பொழுது காலமாகி விட்டார் இருந்தாலும் எல்லோரும் சொல்வார்கள் என்னை பார்த்தால் அவரை போல் இருப்பேன் என்று அப்பாவை போல் என்று தான் எல்லோரும் சொல்வார்கள் அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அப்பாவை போல் இருக்கிறேன் என்பது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்பாவின் பிள்ளை பெண் பிள்ளை என்றால் அப்பாவின் பிள்ளை தானே அந்த வகையிலே எனக்கு அப்பாவை மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் அது காலம் அவரை அந்தந்த காலத்திற்குரிய பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்ந்து சந்தோஷமாக வாழ்ந்து பிள்ளைகளோடு அன்பாக வாழ்ந்து அவர் கடமையை முடித்து சென்றிருக்கிறார் அவரையும் இந்த இடத்திலே நான் நினைவு கொண்டு கொள்கிறேன் ஆமா இந்த வேளையிலே உங்களோட பிறந்தவர்களையும் சற்று எடுத்து வாருங்களேன் இந்த வேளையிலே என்னோடு பிறந்தவர்கள் என்னோடு சேர்த்து நான்கு பேர் நாங்கள் ஒரு தங்கை இரண்டு தம்பிகள் இரண்டு தம்பிகளும் தாயகத்தில் இருக்கிறார்கள் தங்கை ஸ்வீடனில் இருக்கிறார் அவர்களை பற்றி வேறு என்ன சொல்வது நல்ல நிலையில் இருக்கிறார்கள் கல்வி கற்று ஒரு சமுதாயத்திலே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் அந்த சந்தோஷம் உண்மையிலே நீங்கள் தாயகம் சென்றீர்கள் அப்பொழுது எல்லோரையும் சந்திக்க கூடிய எல்லோரையும் சந்தித்தேன் இரண்டு தம்பிகள் அதன் பின்னர் இந்தியாவுக்கு என்னுடைய தங்கையை பார்ப்பதற்காக இந்தியாவுக்கு சென்று அவரையும் பார்த்தேன் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தார் இந்தியாவுக்கு சென்று அவரையும் பார்த்தேன் அம்மாவை பார்த்தேன் எல்லோரையும் பார்க்கின்ற ஒரு நல்ல தருணமாக அந்த தருணம் அமைந்திருந்தது அது எனக்கு ஒரு மிக ஒரு மாதம் மிக சந்தோஷமாக தாயகத்துக்கு சென்ற உணர்வுகள் தாயகம் இப்பொழுது மிக வித்தியாசமான முறையிலே மா மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ மாறி இருக்கிறதோ ஆனால் தாயகத்தை பார்த்தால் பிரமிப்பாக இருந்தது அதாவது யாழ்ப்பாண நகர பகுதிக்கு சென்றீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட கொழும்பிலே நடமாடுவது போன்ற உணர்வு தான் ஏற்பட்டது நான் அம்மாவிடம் கேட்டது இதுதான் என்ன தாயகத்திலே எல்லோரும் இடம் பெயர்ந்து விட்டார்கள் எல்லோரும் இறந்து விட்டார்கள் மக்கள் இல்லை என்று சொன்னீர்கள் காலே வைக்க முடியாத அளவுக்கு இப்படி மக்கள் இருக்கிறார்களே இவ்வாறு வாகனங்களை வாகனங்களை பார்த்தால் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது மிக மாறிவிட்டது நகரமே மாறிவிட்டது இருந்தாலும் அந்த மக்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் இந்த வகையிலாவது சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா இருக்கட்டும் என்ற ஒரு திருப்தியும் ஏற்பட்டது ஆமா அதே வழியிலே நீங்கள் சுண்டுக்கிளி கேர்ள்ஸ் குளிச்சுக்கு மகளிர் கல்லூரிக்கு சென்று அந்த வெள்ளை சீருடை அணிந்து ரெட் அண்ட் பிளாக் டிரையையும் கட்டி கொண்டு சென்ற காலங்களும் இப்பொழுது நீங்கள் ஐம்பதாவது அகவையை அகவையை பூர்த்தி செய்திருக்கிறீர்கள் அந்த அகவையிலே காலடி வைத்திருக்கிறீர்கள் இந்த வேளையிலே அந்த மனப்பதிவுகள் உங்களுக்கு இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது நான் சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரியில் படித்தது மட்டுமல்ல அங்கே ஆசிரியராக கடமையாற்றினேன் இப்பொழுது சென்ற பொழுது சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரியும் மாறிவிட்டது நிறைய புதிதாக கட்டடங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் என்னோடு கற்பித்த ஆசிரியர்கள் மிக சொற்ப அளவில் இருக்கிறார்கள் எல்லோம் எல்லாருமே புதிய முகங்கள் யாருமே தெரிந்தவர்கள் அல்ல இருந்தாலும் தெரிந்தவர்கள் அதிபர் தெரிந்தவர் ஏனென்றால் என்னை விட ஒரு வயதுதான் அவர் மூத்தவர் சேர்ந்து கல்வி கற்றோம் சேர்ந்து கற்பித்திருக்கிறோம் 
எனவே அதிபரை சந்தித்து விட்டு எனக்கு தெரிந்த ஆசிரியர்களை சந்தித்து பாடசாலையை சுற்றி பார்த்தேன் மிக அற்புதமாக இருக்கிறது நிறைய கட்டிடங்கள் நிறைய முன்னேற்றங்கள் நிறைய வசதிகளை பெருக்கி இருக்கிறார்கள் கல்வி கல்வியிலே நிறைய வசதிகள் இருக்கிறது நாங்கள் இருந்த காலத்தில் ஐடி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை போர்க்காலம் இப்பொழுதெல்லாம் ஐடி என்ற ஒரு யூனிட்டே அங்கே இருக்கிறது அதாவது தொழில்நுட்ப கல் கல்வி கணனி கல்வி என்றெல்லாம் நிறைய வித்தியாசமான பாடத்திட்டங்களோடு சொன்னக்குள்ளி மகளிர் கல்லூரி மட்டுமல்ல அங்கு இருக்கின்ற எல்லா பாடசாலைகளிலும் நிறைய மாற்றங்கள் சிங்களம் கற்பிக்கின்றார்கள் அப்படியெல்லாம் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறது அது வரவேற்கத்தக்கது நல்லது உண்மையிலே எப்பொழுதுமே இந்த என்னுடைய பழைய நினைவுகளை மீட்கும் பொழுது அதுவும் இன்றைய நாளிலே மீட்கும் பொழுது மிகவும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் அதனை தொடர்ந்து இந்த கலை வாழ்க்கை என்பது உங்களை இன்று ஒரு மக்களிடையே மக்களோடைய மக்களின் சுவாசத்தோடைய மக்களோட வாசத்தோடைய நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீண்ட காலமாக நீங்கள் இந்த கலை துறைக்கு உள்வாங்கப்பட்டு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனையும் ஒரு ஒரு சிறிதாக இறை மீட்டுக் கொண்டு உங்களுடைய ஆரம்ப காலம் கனடிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் அந்த காலத்தை இப்பொழுது சாய்மேஃப இவற்றை நாங்கள் இறை மீட்டுக் கொள்வோம் சொல்லுங்கள் அந்த கனடிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தை கூட ஆரம்ப கால நகர்வுகள் எப்படி இருந்தன கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தில் ஒரு நேயராக தான் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்தேன் நேராக இருந்த பொழுது நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்றிலே நான் பங்கு பங்கெடுத்துக் கொள்வதுண்டு அவ்வாறாக பங்கெடுத்து கொண்டிருந்த சமயத்திலே தான் அழைப்பு வந்தது அடிக்கடி அழைப்பு வந்தது வரும்படி இளையபாரதி என்ன அழைத்திருந்தார் முதலில் நான் மறுத்திருந்தேன் ஏனென்றால் எனக்கு குழந்தைகள் என்பதனால் சென்று தொழில் அங்கே அப்படி ஒரு தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருந்தேன் ஆனால் அவர் மீண்டும் மீண்டும் அழைத்ததனால் ஒரு போட்டி நிகழ்ச்சி ஒன்றை மாத்திரம் ஒரு மனத்தியாலம் என்று ஆரம்பித்தேன் அதன் பின்னர் தான் அங்கே அறிவிப்பாளராக என்னை இணைத்துக் கொண்டேன் அதன் பிறகு அங்கு ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் கடமையாற்றிய பின்னர் டைம் எஃப் எம் என்கின்ற ஒரு இணையதள வானொலியை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் வசீகரன் நிர்மலா நான் மூவருமாக சேர்ந்து ஒரு இணையதள வானொலியை ஆரம்பித்த பொழுது இந்த அளவுக்கு நாங்கள் முன்னேறுவோம் அல்லது இந்த அளவுக்கு மக்களினுடைய அன்பை சம்பாதிப்போம் மக்களிடம் சென்று சேர்வோம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை இருந்தாலும் நாங்கள் முயற்சியை கைவிடவில்லை இணையதள வானொலி என்று விட்டு நாங்கள் முயற்சியை கைவிடாமல் தொடர்ச்சியாக நல்ல நிகழ்ச்சிகளை நடாத்தி இருந்தோம் டொரண்டோவிலே இருந்து அப்பொழுது நிறைய எங்களுக்கு எங்களை ஏற்கனவே தெரிந்த நேயர்கள் பங்கு பற்றி எங்களை ஊக்கப்படுத்தினார்கள் அதன் பின்னர் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக மாண்ட்ரியலில் இயங்கி கொண்டிருந்த ஐடிஆர் வானொலி அதிபர் அதிபர்கள் திரு கோனே சன்னாவும் பத்மினி அக்காவும் தங்களுக்கு ஓய்வு வேண்டும் நாங்கள் நிறைய உழைத்து விட்டோம் நீங்கள் இந்த வானொலியை பொறுப்படுத்து நடாத்துங்கள் என்று கேட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய எங்கள் மேல் அவர்கள் வைத்த நம்பிக்கை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் மிக நம்பிக்கை வைத்து தங்களுடைய வானொலியை தொடர்ச்சியாக ஒரு நல்ல நிலையில் நாங்கள் பேணுவோம் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே எங்களை தெரியும் எங்களோடு அந்த வானொலி நாங்கள் ஏற்கனவே கடமையாற்றிய கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கொடுத்த அபனத்தினுடைய வானொலியில் நாங்கள் எவ்வாறு செயற்பட்டோம் என்பது தெரியும் அதனால் அவர்கள் அந்த அப்படி ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்தார்கள் நாங்களும் துணிந்து இறங்கினோம் அதன் பின்னர் நூற்றி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது பண்பலை ஒலிபரப்பு எங்களுடைய கைகளுக்கு வந்தது தொடர்ச்சியாக உழைப்பு என்பது இதிலே மிக முக்கியமாக இருந்தது அஹ் அதிலும் வசீகரன் மிக உழைத்தார் இருக்கின்ற இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு சென்று அங்கே தங்கி இருந்து கடமையாற்றுவது என்பது எல்லோராலும் முடியாது மிக கடினமாக ஆரம்பத்திலே அவருடைய பணி மிக கடினமாக இதை முன் முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதிலே மிக கடினமாக உழைத்தார் அதே நேரம் நிர்மலாவும் நிறைய எங்களுக்கு கை கொடுத்தார் இது நான் சொல்வது ஆரம்பத்தில் அதன் பிறகு ஐடிஆரிலே பணியாற்றிய அனைத்து கலைஞர்களும் எங்களோடு சேர்ந்து இந்த கலை பயணத்தை முன்னெடுப்பதற்கு மிகவும் தோளோடு தோளாக நின்று உழைத்தார்கள் 
இந்த இடத்திலே நான் நீங்கள் உட்பட எல்லோருக்கும் நன்றிகளை சொல்ல வேண்டும் ஒரு கடினமாக நாங்கள் மிக கஷ்டத்தின் மத்தியில் பண கஷ்டம் நேர கஷ்டம் இப்படி நிறைய கஷ்டத்தின் மத்தியிலே ஆரம்பித்த இந்த வானொலி வளர்ச்சியை இன்று இந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியிலே நாங்கள் விதைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு கலைஞர்கள் எங்களுக்கு தந்த ஆக்கமும் ஊக்கமும் மிக முக்கியம் இருபத்தி நான்கு மணி இயங்குவது என்பது லேசான காரியம் அல்ல சாதாரண விடயமும் அல்ல அதனை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்வதற்கு தோளோடு தோல் சேர்ந்து எங்களோடு உழைக்கின்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே நீங்கள் ஆரம்பத்திலே மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு பயணம் டைம் எஃப் எம் ஆரம்ப காலங்கள் மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு செயலாற்றி கொண்டிருப்பீர்கள் அதான் ஒரு கடின முயற்சி அடுத்த கட்டம் எப்படி நகரும் என்று தெரியாமலும் ஆனால் அடுத்த கட்டத்தை நாங்கள் ஜெயிப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடும் நீங்களும் வசியண்ணாவும் நிர்மலா அக்காவும் இணைந்து பணியாற்றிய காலங்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது மிகவும் ஒரு தளர்ச்சி ஏற்பட்ட பொழுதிலும் அந்த முயற்சியோடு நீங்கள் செயலாற்றி கொண்டிருந்தீர்கள் எப்பொழுதுமே நீங்கள் இந்த டொரண்டோ மக்களுக்கு கூடுதலாக அறிமுகமாக அறிமுகமானவர்கள் ஆனால் மோன்றியலை நோக்கி இன்னொரு மாக மாநிலத்தை நோக்கி செல்கிற செல்கிறீர்கள் ஒன்றுமே சற்று தெரியாத இடத்திற்கு இந்த பொழுதிலும் அந்த உங்களுடைய அந்த செயற்படுத்திறன் அந்த நிர்வாக திறன் செயலாற்றுகின்ற திறன் மூலமாக இன்று ஒரு உலகம் பூராக டைமேப்பம் ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே எல்லோருக்குமே நன்கு அறிமுகமான ஒரு வானொலியாக வந்திருக்கின்றது என்றால் உண்மையிலே உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு அதுக்கு பின்னாலே உங்களுடைய முயற்சி எத்தனையோ பொருளாதார சிக்கல்கள் பொருளாதார பின்னடைவுகள் ஏற்பட்ட பொழுதிலும் அவற்றை ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்று செயலாற்றி வருகிறீர்கள் உண்மையிலே பல முன்னணி வானொலிகள் இங்கே இயங்கி கொண்டிருந்தாலும் அந்த வானொலிகளுக்கு அந்த வானொலிகள் உயர்ந்த எண்ணத்தோடு நல்ல ஒரு உயர்வான நிலைக்கு உங்களுடைய வானொலியை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் ஆமாம் மிக தரமான நிலையிலே இருக்கிறோம் என்பது எங்களுக்கு நேர்கள் தருகின்ற ஆதரவில் இருந்து தெரிகிறது அதே நேரத்தில் மாண்டியல் மண்ணிலே நாங்கள் நிகழ்வுகள் நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் எங்களுடைய முதல் நிகழ்வு கடந்த ஜனவரி மாதம் இடம்பெற்ற சூரிய விழா சூரிய விழா இந்த சூரிய விழாவுக்கு சென்ற பொழுதுதான் மக்கள் எவ்வாறு எங்களை நேசிக்கிறார்கள் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு ஆதரவு தருகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம் அமோக வரவேற்பு இருந்தது ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்து தந்திருந்தார்கள் என்றே சொல்லலாம் சூப்பர் ஆமா அமோக வரவேற்பு இருந்தது மண்டபம் நிறைந்த மக்கள் அந்த பணியிலும் குளிரிலும் மண்டபம் நிறைந்த மக்கள் அங்கே வந்திருந்தார்கள் அற்புதமான உணர்வாக இருந்தது அதன் பின்னர் அவ்வப்போது சில சின்ன சின்ன விழாக்களுக்கு சென்றிருக்கிறோம் கொண்டாட்டம் என்று ஒரு நிகழ்ச்சியை நடாத்தினோம் அதில் கூட அன்று கொட்டோ கொட்டோன்னு மழை கொட்டிச்சு இருந்தாலும் குடைகளை பிடித்த வண்ணம் நேர்கள் அங்கே இருந்து எங்களுடைய காட்சிகளை நாங்கள் கொடுத்த நிகழ்ச்சிகளை ரசித்தார்கள் அது கூட ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது இவ்வாறு மலை கொட்டுகிறது இவர்கள் நகரவே இல்லை மக்கள் அப்படியே நின்று குடைகளை பிடித்த வண்ணம் திறந்த வெளியரங்கிலே அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்திருந்தார்கள் அதை விட ஆத்மஜோதி நிறுவனத்தினர் எங்களை அழைத்திருந்தார்கள் விசேடமாக அழைத்து கௌரவித்தார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி அஹ் வன்னி வளம் அவர்கள் கூட எங்களை அழைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒரு நாடகம் ஒன்றை குறுகிய நேரத்திலே தயாரித்து ஒரு கற்பனையிலே தயாரித்து ஒரு நாடகம் ஒன்றை வழங்கி இருந்தோம் அஹ் இவ்வாறாக இன்று மொன்றியல் மண்ணிலே எங்களை தெரியாதவர்கள் இல்லை என்று சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மக்கள் எங்களை நேசிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த நேசத்தை நாங்கள் அங்கு சென்று செல்லுகின்ற பொழுது அனுபவித்திருக்கிறோம் உணவு என்றாலும் சரி நிறைய பரிசு பொருட்கள் இவ்வாறு எல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல் என்பது நினைக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு எங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்ற அந்த மக்களோடு நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வானொலி துறை என்பது ஊடகம் என்பதும் ஊடகத்தில் பணியாற்றுவது என்பதும் மக்களோடு உறவாடுவது என்பதும் 
இப்பொழுதும் இந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கலைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் அதில் இருந்து விட முடியாது மயக்க பிடிச்சவனும் விட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையா மயக்க பிடிச்சிட்டோம் அதை விடவே முடியாது என்று சொல்வார்கள் அர்ப்பணிப்போடு இந்த டைம் எஃப் எம் ஐடிஆர் காற்றலைகள் இந்த வானொலி மிகவும் ஒரு சிறப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கூடுதலாக எல்லோருமே பெரிய வரிவர்கள் அரசியல்வாதிகள் விளம்பரஸ்தாரர்கள் சமூக அமைப்புகள் எல்லாருமே இந்த வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வானொலியின் உதவிகளை என்ன இருக்கிறார்கள் இந்த வானொலி அவர்களுக்கு எல்லா வகையான சேவைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது காலத்தின் தேவை கருதி அனைத்து வகையான சமூக ரீதியான பொருளாதார ரீதியான அல்லது இந்த அமைப்புகள் ரீதியான அனைத்து நகர்வுகளுக்கும் இந்த வானொலி மிகவும் ஒரு திறமையான முறையில் செயலாற்றி வருகிறது சமூக நோக்கோடு செயலாற்றி வருகிறது அதுதான் ஒரு சிறப்பான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது அண்மை காலங்களில் ஒவ்வொரு தாயகத்திலையும் சரி அல்லது புலம்பெருந்த நாட்டிலையும் இங்கே இங்கே இருக்கின்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதே வழியிலே சொல்லுங்கள் என்பது உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் இந்த ஒரு வளர்ச்சி பாதையிலே இப்படி நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த மக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ அரவணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் எப்படி அமைய இருக்கிறது அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் என்பது மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதரவு தருவார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஊடகத்தை அதுவும் புலம்பெயர்ந்த தேசத்திலே தமிழ் ஊடகத்தை கொண்டு நடாத்துவது என்பது சிரமமான ஒரு காரியம் அது எல்லோருக்கும் தெரியும் நாங்கள் நம்பி இருப்பதே விளம்பரங்களை விளம்பரதாரர்களினுடைய அந்த ஆதரவிலே தான் நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் இப்பொழுது எங்களுக்கு நிறைய விளம்பர ஆதரவு இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக அவர்களினுடைய அந்த ஆதரவு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் நாங்களும் எங்களுடைய பணிகளை சிறப்பாக இன்னும் சிறப்பாக எடுத்து செல்லலாம் இன்னும் கலைஞர்களை இணைத்து இன்னும் சிறப்பாக நாங்கள் அந்த பணிகளை எடுத்து செல்லலாம் இதற்கு மக்களும் விளம்பரம் தருகின்ற வர்த்தக பெருமக்களும் ஆதரவு தருவார்கள் என்று நம்புகிறோம் எத்தனையாவது வருடத்தை நீங்கள் இந்த வானொலி துறையிலே பூர்த்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நான் பதினெட்டு வருடங்கள் பதினெட்டு வருடம் ஆரம்ப காலத்திலே நீங்கள் இந்த ஒரு கலை மகள் ஒரு ஒரு வானொலியிலே ஒரு அறிவிப்பாளராக நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக வர வேண்டும் என்பதற்காக ஆரம்ப காலங்களில் நீங்கள் புகழ் சாதாரண போக்குவரத்து வண்டியிலே செல்வீர்கள் அப்படித்தானே அந்த கடினமான பாதைகளை பற்றி சொல்லுங்களேன் இன்றைக்கு அன்றைய அன்றைய நிலைக்கும் இன்றைய நிலைக்கும் உங்களுடைய மனதிலே அல்லது உங்களுடைய உயர்விலே உங்களுடைய வளர்ச்சியிலே எவ்வகையான வேறுபாடுகளை உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இல்லை வாகனம் இல்லாத நேரத்திலும் ஆறு மணிக்கு நான் இங்கே வந்து சரியாக ஆறு மணி ஆறு மணி அடிக்கின்ற எங்களுடைய அந்த ஒளிச்சத்தத்தை நான் ஒளிபரப்புகிறேன் என்றால் மூன்று மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் இரண்டு பேருந்துகள் எடுத்து அதன் பின்னர் இருபது நிமிடம் நடந்து வர வேண்டும் குளிர்காலத்தில் அது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் இப்பொழுது வாகனம் இருக்கிறது லைசன்ஸ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் காலம் நான் பேருந்திலே தான் பயணம் செய்தேன் இப்பொழுது வாகனம் சில வழிகளிலே பெருமையாக இருக்கும் சில கடினமான குளிர் சில வழியில் வாகன வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கும் இருந்த பொழுதிலும் வந்து இந்த குளிருக்குள்ளே நடங்கி நடங்கி வந்து இந்த வானொலியிலே மக்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற மிக அர்ப்பணிப்பாக திரைமுறையிலே இயங்குகின்ற பல அர்ப்பணிப்புகள் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வானொலி அறிவிப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு சிரமங்கள் மத்தியிலே சில வழிகளிலே நிகழ்ச்சி செய் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சில தளர்ச்சி ஏற்படலாம் இருந்த பொழுதிலும் மக்கள் மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த உயர்ந்த எண்ணத்தோடு ஒரு திடமான மன உறுதியோடு செயற்படுவார்கள் அந்த மன உறுதியை உங்களிலே நான் நிறைய பார்த்திருக்கின்றோம் மிகவும் ஒரு கடினமான எந்த தொழில் செய்தாலும் அதை சரியான வகையில் செய்ய வேண்டும் என்பதிலே நான் மிக உறுதியாக இருப்பேன் அது வானொலி தொழில் அல்ல ஏற்கனவே நான் ஆசிரியையாக கடமையாற்றியவர் 
அந்த தொழிலிலும் அது நான் மிகவும் நேசித்த ஒரு பிரபலமான ஒரு பாடசாலை சுண்டுக்கிளி மகளிர் கல்லூரி அந்த பாடசாலையிலே நீங்கள் படித்த படித்து அந்த பாடசாலையிலே உங்களுக்கு படிப்பிக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது உண்மையிலே அந்த அந்த அனுபவங்களை பற்றியும் சற்று சுருக்கமாக சொல்லுங்களேன் அந்த அனுபவங்கள் அது காலத்தால் அழியாத அனுபவங்கள் மாணவிகளோடு பழகிய அந்த பொற்காலம் அது நினைவிலே என்றும் நிலைத்து நிற்கும் சில வழிகளிலே இருந்து சிந்திப்பதுண்டு அவ்வப்போது என்னுடைய நண்பிகள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள் நாங்கள் சந்தித்து கொண்டால் அவ்வப்போது சந்திப்போம் சந்தித்து கொண்டால் நிறைய பழைய விடயங்களை பற்றி பேசுவோம் அது ஏதோ தெரியவில்லை ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் மீண்டும் பதின்ம வயதிற்கு சென்று வருகின்ற அந்த ஒரு உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் உணர்வினை தரும் அது வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத காலம் அது அது மீண்டும் திரும்பி வராது இருந்தாலும் நினைவுகளால் அந்த காலங்களை நாங்கள் வருடி கொண்டே இருக்கிறோம் வருடி கொண்டே இருப்போம் வயது சென்றாலும் ஆண்டுகள் தான் செல்கின்றதை தவிர எப்பொழுதுமே அந்த பசுமையாக இருக்கும் மனம் எப்பொழுதும் இளமையாகத்தானே இருக்கும் உடலுக்கு மட்டும் வயது சென்று கொண்டிருக்கும் அப்படித்தானே அந்த அடிப்படையிலே உங்களோட ஐம்பது வருடங்கள் நிறைவு இந்த வேலையிலே பதினெட்டு வருடங்களுக்கு மேலாக வானொலி துறையிலே ஈடுபாடு அதனை தொடர்ந்து சொன்னக்கிளி மக்களுடைய ஆசிரியர் தொழில் அதனை பல்கலைக்கழகத்திலேயே உங்களுடைய என்னதோ வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையும் சற்று சுருக்கமா சொல்லுங்க கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது அந்த பாடசாலையில் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக நான் வேறூன்றி இருந்தேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பாலர் பாடசாலையிலே ஆரம்பித்த அந்த பயணம் பின்னர் இடையிலே கொஞ்ச காலம் அதன் பின்னர் மீண்டும் அந்த பயணம் இடையிலே அந்த பட்டத பட்டப்படிப்புகளுக்காக கொஞ்ச காலத்தை செலவழித்து விட்டு மீண்டும் அது அந்த பாடசாலைக்குள்ளேயே என்னுடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆசிரியையாக அதை விட்டு வெளியிலே வருகின்ற பொழுது நான் பட்ட அவஸ்தை இருக்கிறதே அது நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் என்னுடைய மாணவிகள் என்னோடு சக ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும் அங்கே அந்த அன்று பாடசாலையை விட்டு நான் பிரிந்த அன்று நான் அழுதாது போல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அழுததே இல்லை அவ்வளவு மன வேதனையாக இருந்தது அந்த பாடசாலையை விட்டு அந்த சுற்றுப்புறத்தை விட்டு வெளியேறுவது மிக கடினமான ஒரு விஷயமாக எனக்கு இருந்தது ஏனென்றால் அதற்குள்ளேயே ஊறி இருந்தோம் பாடசாலையை ஒரு வீடு போலே தான் நான் பாவித்தேன் என்று சொல்லலாம் என்னுடைய பெரும்பாலும் என்னுடைய இளமை காலம் என்னுடைய பாடசாலையில் தான் கழிந்தது இன்றும் சுண்டுகுழி மகளிர் கல்லூரியை நான் நேசித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன் படித்த பாடசாலை படிப்பித்த பாடசாலை அழகான சுற்றாடல் உயர்ந்த மகோகினி மரங்கள் ஒரு குளிர்ச்சி நீங்க அங்க அடிக்கடி வருவீங்க போல அப்படியா நாங்க அருகாமையில தானே படிப்போம் அதனால உங்களுக்கு அந்த மகோகனி மரங்கள் ஞாபகத்துல இருக்கு அதே வழியிலே சொல்லுங்க இந்த தமிழ் வளர்ச்சிக்காக தமிழ் வளர்ச்சியின் அங்கமாக உங்களுடைய செயற்பாடுகள் தாயகத்தில் இருந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது நான் தமிழ் ஆசிரியை தானே அப்ப எனவே நிறைய குழந்தைகளை அந்த அதன் ஊடாக வளர்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய கைக்குழால் வந்த குழந்தைகளின் தமிழ் இரண்டு குரல்களை கேட்ட போதே நான் படிப்பதிலே அர்த்தம் இருக்கிறது என்று நினைத்தேன் இப்பொழுது அறிவிப்பாளர்களாக கூட புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய மாணவிகள் என்னுடைய குழந்தைகள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அது எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது நல்ல தமிழ் வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறார்கள் நன்றாக பேசுகிறார்கள் தமிழிலே எழுதுகிறார்கள் முக நூலிலே என்னோடு நிறைய மாணவிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவ்வப்போது எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிற பொழுது அழகாக தமிழில் எழுதுவார்கள் அதை பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்கும் தமிழை அவர்கள் மறக்கவில்லை என்னிடம் கற்ற தமிழ் என்னும் அவர்களிடம் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது என்பதிலே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதை விட இங்கே ஊடகத்திலே நிறைய தமிழ் சம்பந்தமான போட்டி நிகழ்ச்சிகளை நான் செய்வதுண்டு கவிதை நிகழ்ச்சி போட்டி நிகழ்ச்சி அதனூடாக தமிழை வளர்க்கலாம் 
என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நீங்க கூடுதலாக அந்த கவிதைகள் அதற்குள்ளே பயணிப்பீர்கள் அதற்குள்ளேயோ காணாமல் போய்விடுவீர்கள் நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்த்திருக்கின்றோம் கவி கவிதை சிறப்பு நிகழ்வு அதனை தொடர்ந்து நேமிநாதம் அதுக்குள்ளே பல காதல் உணர்வுகள் அப்படிய காற்றடையிலே மிதந்து விதை விதைக்கப்பட்டு சென்று கொண்டு உங்களை விடவா உங்களை விடவா மிதந்து செல்கிறேன் நீங்கள் மிதக்கின்ற மிதப்பை விடவா அப்படி அந்த வகையில் ஒரு ஏதாவது கவிதைகள் எமது நேர்களுக்கு ஒரு சில ஒரு 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 சில கவிதைகளை தாருங்களே முடியுமா சரி ஒரு பிறந்த நாள் பிறந்த நாளிலே அந்த பிறந்த உங்களிடமிருந்து கவிகள் புறக்கட்டும் பிறந்த நாளிலே இருந்தாலும் இப்பொழுது வருகின்ற பொழுது வெண்பணியை பார்த்து கொண்டே வந்தேன் விட்டுவிட மனம் இல்லாமல் நான் எங்களை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது கொட்டோ கொட்டி கிடக்கிறது இல்லையா கனடா பூமி எங்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் வெண் பஞ்சு நிறமாகவே இருக்கிறது எனவே வெண்பணி பற்றிய ஒரு கவிதை பனிப்பஞ்சின் வரவு குளிர்கால உறவு வெம்மையின் துறவு வெள்ளையே புனைவு பனிப்பஞ்சின் வரவு குளிர்கால உறவு வெம்மையின் துறவு வெள்ளையே புனைவு பார்த்த இடமோ பூத்து பொலியுது பார்த்த இடமோ பூத்து பொலியுது பூலோகம் ஒன்று புத்தாடை புனையுது பூலோகம் ஒன்று புத்தாடை புனையுது வெள்ளை தானையில் உள்ளமோ இழுக்குது வெள்ளை தானையில் உள்ளமோ இழுக்குது விருட்சங்களுக்கு மயக்கமோ விருட்சங்களுக்கு மயக்கமோ வெள்ளை தேவதையின் கொள்ளை அணைப்பில் தேகம் சிலிர்த்த மோன கழிப்போ வெள்ளை தேவதையின் கொள்ளை அணைப்பில் தேகம் சிலிர்த்த மோன கழிப்போ மேகம் சிந்திய வெண்முத்த சுகத்தில் மேகம் சிந்திய வெண்முத்த சுகத்தில் வெற்றுடல் விரைத்து பூம்பாவை போர்வைக்குள் ஆனந்த சயனம் கொள்கின்றன மேகம் சிந்திய வெண்முத்த சுகத்தில் வெற்றுடல் விதைத்து பூம்பாவை போர்வைக்குள் ஆனந்த சயனம் கொள்கின்றன குளிர்வாடை தென்றல் மிதமாக தழுவி சடுகுடு ஆடி தண்ணளி போர் ஒன்றை தொடுக்கின்றது குளிர்வாடை தென்றல் மிதமாக தழுவி சடுகுடு ஆடி தண்ணளி போர் ஒன்றை தொடுக்கின்றது கட்டிட காடுகள் எல்லாம் சுத்தமாய் துவண்டு பனிப்பெண் சித்து விளையாட்டுக்குள் நித்திரை என்றாயின கட்டிட காடுகள் எல்லாம் சுத்தமாய் துவண்டு பனிப்பெண் சித்து விளையாட்டுக்குள் நித்திரை என்றாயின பனிமகள் அணிவித்த வெண்பஞ்சு மாலையில் பனிமகள் அணிவித்த வெண்பஞ்சு மாலையில் மலைவரை முகடுகள் மாங்கல்யம் தரிக்கின்றன வாழ்க்கைப்பட்ட பூரிப்பில் வாழ்க்கைப்பட்ட பூரிப்பில் தோற்றம் மாறி ஏற்றம் கொள்கின்றன சரக்கு விளையாடல்களும் பனி மனித வடிவங்களும் மிடுக்கு உருவங்களாய் மேதினியில் மிளிர்கின்றன சரக்கு விளையாடல்களும் பனி மனித வடிவங்களும் மிடுக்கு உருவங்களாய் மேதினியில் மிளிர்கின்றன அடுத்து இன்னும் அறுதிங்கள் தெளித்து வசப்படுத்தி தொடுப்பாள் பனிப்போர் பொலிவாள் வெண்பணிக்கார் அடுத்து இன்னும் அறுதிங்கள் தெளித்து வசப்படுத்தி தொடுப்பாள் பனிபோர் பொலிவாள் வெண்பணிக்கார் இயற்கை பெண்ணால் கால விளையாடல் இயற்கை பெண்ணால் கால விளையாடல் காதல் கொண்டு தரை தாளாட்டும் வரை காதல் கொண்டு தரை தாளாட்டும் வரை வெண்குழி சாரல் மெல்லனவே தரை தளவும் வெண்குழி சாரல் மெல்லனவே தரை தழுவம் ஆமா அப்படியே கவிதைகள் நீங்கள் தமிழிலே பாண்டித்யம் பெற்றீர்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழை சிறப்பாக படைத்தீர்கள் தமிழை நேசித்து அதற்குள்ளே பயணித்து கொண்டு செல்கிறீர்கள் அந்த வகையிலே உங்களால் உண்மையிலே இங்கே வளர்ந்து வருகின்ற வளர போகின்ற கலைஞர்கள் மாணவர்கள் கலை மாணவர்கள் எல்லோருமே தமிழை அழகாக உரையாடுவதற்கு ஏற்ற வகையிலே உங்களுடைய சிறப்பான நிகழ்வுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே உங்களுடைய நீங்கள் செய்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒரு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக எடுத்து வருவோம் உங்களுடைய செய்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லுங்கள் நேர்காணல் அந்த நேர்காணலை பற்றி சொல்லுங்கள் நேர்காணல் எல்லாம் நீங்கள் செய்யும் பொழுது வகையான யுக்திகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் 
நேர்காணல் என்பது முதலிலே நேர்காணல் காண வருகின்றவரை நாங்கள் அறிந்து வைக்க வேண்டும் அவர் என்னென்ன செய்திருக்கிறார் அவருடைய ஆளுமை என்ன அவருடைய வெளிப்பாடு என்ன சமூகத்திலே அவர் எந்த அளவு நிலையில் இருக்கிறார் என்ற விடயங்களை அறிந்து வைத்தால் அதற்கு ஏற்றது போல அவரை பற்றிய சில விமர்சனங்கள் கூட இருக்கலாம் வெளியில் அதை கூட நாங்கள் கேட்டால் தெளிவு பிறக்கும் இல்லையா நீங்கள் சந்தித்த சிறப்பான நேர்காணல்கள்ல ஏதாவது குறிப்பிடக்கூடிய நேர்காணல் ஏதா இருக்கிறதா அதாவது கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தில் அவை சண்முகி என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நேர்காணல் நிகழ்ச்சி தான் அது வைத்தியம் சம்பந்தமாக மட்டுமன்று அல்ல கனடாவிலே டொரண்டோவிலே இருக்கின்ற வைத்தியர்கள் வைத்தியர்கள் என்று சொன்னால் எல்லா துறையிலும் அதாவது கண் பல் இது சம்பந்தப்பட்ட வைத்தியர்கள் அதை விட இங்கே இருக்கின்ற சட்டத்தரணிகள் பல்வேறு துறையிலே இருக்கின்றவர்களை நான் பேட்டி எடுத்திருக்கிறேன் சினிமா சம்பந்தப்பட்டவர்களையும் பேட்டி எடுத்திருக்கிறேன் அவராக சில சந்தர்ப்பங்கள் அமைந்திருந்தது நேமிநாதம் ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே காலை ஏழு முப்பதுல இருந்து எட்டு முப்பது வரை ஒளிபரப்பாகும் அஹ் இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்திலே பொங்கும் பூம்பு நல் என்று சொல்வார்கள் நாங்கள் நேமிநாதம் என்று அதற்கு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் நேமி என்றால் மூங்கில் நாதம் என்றால் இசை எனவே மூங்கிலால் வருகின்ற இசையை போன்ற அஹ் நாதம் அதற்கு ஆக நாங்கள் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் செய்வது உண்டு தான் குறிப்பிட்ட பாடல்களை தெரிவு செய்து நல்ல பாடல்களாக இருக்க வேண்டும் காதல் ரசம் கொட்டுகின்ற பாடலாக இருக்க வேண்டும் காலையிலே கேட்பவருக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கின்ற பாடலாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறாக தெரிவு செய்து அந்த பாடலுக்கு ஏற்றது போல் கவிதைகளையும் புனைவது உண்டு கவிதைகளை புனைந்து அந்த வாய்ஸ கொஞ்சம் மாத்தி உங்களை போல நீங்க வாய்ஸ் அப்படி மாத்துவீங்க இல்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தி கொஞ்சம் காதல் ரசம் சொட்ட சொட்ட கவிதையே சொல்வோம் நடிப்பதுதான் வேற என்ன கொஞ்சம் நடிப்போம் அவ்வளவுதான் அப்படி ஏதாவது ஒரு கவிதையை அந்த குரலிலே சொல்ல முடியுமா ஒரு ஒரு வரிகள் அப்படி ஏதாவது கவிதையா காதல் சொட்ட வேணுமே காதல் சொட்ட சொல்லுமா வானொலி கலைஞர்கள் அந்த திரைமுறையில தான் அந்த கவிதையை சொல்லி இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அந்த மக்களுக்கு முன்னாலே உங்களை பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய முகபாவங்கள் அப்படி இருக்கும் நீங்க பார்க்க ஆசைப்படுறீங்க அந்த அந்த உணர்வோடு அந்த அந்த உணர்வோடு ஒரு ஒரு வார்த்தையா மக்கள் பார்க்கட்டும் உங்களுடைய முக பாவனைகள் சரி மக்கள் பார்க்கட்டும் எனக்குள்ளம் இருக்கமாய் உருக்கமாய் நெருக்கமாய் ஓர் அற்புத காதலை சிருஷ்டித்தவன் நீ எனக்குள்ளம் உருக்கமாய் இருக்கமாய் உருக்கமாய் ஓர் அற்புத காதலை சிருஷ்டித்தவன் நீ எப்பொழுதுமே இந்த திரைமுறைவிலே இயங்குகின்ற கலைஞர்களுடைய உணர்வுகள் அவர்களுடைய ஆக்ஷன் முகபாவங்கள் அவர்களுடைய குரல் எப்படி மாற்றுகிறார்கள் இவற்றை எல்லாம் வந்து மக்கள் செலவுகளிலே பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கும் வானொலி துறையிலே அந்த சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருக்கும் இப்படி இடையிடையே வருகின்ற இந்த காணொலி ஒளிபரப்புகள் மூலமாக வெளி சரி செய்து கொள்ளலாம் அதே வேளையிலே சொல்லுங்கள் வேறு என்ன வகையான நிகழ்ச்சிகள் சொல்லி குறிப்பாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முற்றத்து சாளரங்கள் செய்வேன் அது ஒரு சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி முற்றத்து சாளரங்கள் என்று காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஒலிபரப்பாகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி செய்வதுண்டு போட்டி நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு நாளுமே போட்டி நிகழ்ச்சிகள் நான் செய்வேன் வித்தியாசமான போட்டி நிகழ்ச்சிகள் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் தமிழ் சம்பந்தப்பட்டது பொது அறிவு சம்பந்தப்பட்டது இவ்வாறாக உலக அறிவு சம்பந்தப்பட்டது என்று சொல்லி வித்தியாசமான போட்டி நிகழ்ச்சிகள் அதை விட காற்று வெளி கவிதை நிகழ்ச்சி விமர்சனம் திரைப்பாடலுக்கு விமர்சனம் செய்தல் வாங்க பேசலாம் டாக் ஷோ அது அது அந்த அது ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறது அது அது கொஞ்சம் ஹிட் ஆன ப்ரோக்ராம் இங்கே நிறைய வாதங்கள் விவாதங்கள் சூடான எல்லா எல்லாவற்றையும் பேசுவோம் எந்த தலைப்பிலும் பேசுவோம் சூடாக பேசுவோம் அந்த நிகழ்ச்சி செய்வதுண்டு 
அதோட எல்லோரும் எச்சரிக்க வைக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று அதுவும் மறந்துட்டோம் இல்ல அதுல அந்த நிர்மலா நிரஞ்சன் உங்களோட வேலை செய்வார் சின்ன அக்கா அவர் நிர்மலா நிர்மலா அந்த அக்கா சிரிப்பா நிகழ்ச்சியாக <laughs> 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 பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உண்மையிலே இந்த ஊடகத்திலே பயணிக்கும் பொழுது உங்களுடைய மனதில் இருந்து பதிந்த அந்த உணர்வலைகளை மக்களிடையே கொண்டு செல்லும் பொழுது நீங்கள் எப்படி உணர்ந்து கொள்கிறீர்கள் இன்றைய பொழுது இல்லை தனிமையில் தான் இங்கே நாங்கள் கடமையாற்றுவோம் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு வருந்த பொழுது இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் மக்களோடு பேசுகின்ற பொழுது தனிமையை நாங்கள் மறந்தே விடுவோம் யாரோ பக்கத்திலே இருந்து எங்களோடு பேசுகின்ற அந்த உணர்வு தான் வரும் தனிமை என்கின்ற அந்த உணர்வே இருப்பதில்லை நிச்ச உண்மையாகத்தான் சொல்கிறேன் தனிமையாக இருக்கிறோம் என்கின்ற அந்த உணர்வே வருவதில்லை ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக மக்களோடு பேசி கொண்டே இருக்கிறோம் சிரிக்கிறோம் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பல கவலைகள் பல பிரச்சனைகள் பல சிக்கல்கள் இவற்றையெல்லாம் மறந்து நாங்கள் சிரித்து விட்டு செல்கிறோம் பேசி விட்டு செல்கிறோம் இதே உணர்வு நேர்களுக்கும் இருக்கும் என்று தான் நினைக்கிறேன் ஒரு புள்ளியில் இருந்து இந்த உலகம் பூராக இருக்கின்ற மக்களை ஒரே நேரத்தில் இல்லை அதிலும் முகம் பார்க்காமல் குரல் வழி ஊடாக மட்டுமே உறவாடுகிறோம் அப்படி உறவாடுகின்ற பொழுது யாரென்று அவர்களையும் தெரியாது எங்களையும் அவர்களுக்கு தெரியாது சரி எங்களைத்தான் பார்த்தாலும் எல்லா நேர்களையும் எங்களுக்கும் தெரியாது இருந்தாலும் ஒரு சகோதர அன்போடும் ஒரு உள்ளன்போடும் அவர்களோடு பழகுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் வாய்க்கிறதே அது யாருக்கு கிடைக்கும் அதே வழியிலே நீங்கள் இந்த அறிவிப்பு துறை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு துறையில இருந்து இந்த நிர்வாகத்துறை இந்த இந்த வானொலியிலே ஒரு இணை இயக்குனராக நிர்வாகத்தை நகர்த்தி வருகிறீர்கள் அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கிறது அந்த அனுபவங்கள் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிரமங்கள் நிறைய இருக்கிறது இதை தொடர்ச்சியாக எடுத்து செல்கின்ற பொழுது நிறைய சிரமங்கள் இருக்கிறது வாடகை கட்டுவது அதாவது வானொலி எஃப் எம் மற்ற ஏசிஎம்ஓ இவற்றுக்கான கட்டணங்கள் நாங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் மாதம் மாதம் அதற்குரிய கொடுப்பனவுகள் கொடுக்க வேண்டும் இங்கே கலையகம் இரண்டு கலையகம் இருக்கிறது இங்கொன்று அங்கொன்று இவற்றுக்கான கொடுப்பனவுகள் என்றெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை இன்டர்நெட் வசதிக்கான பணம் அப்படியாக நிறைய இருக்கிறது ஆனாலும் போராடுகிறோம் போராடி போராடி சமாளித்து சமாளித்து போராடி கொண்டே செல்கிறோம் தொடர்ச்சியாக விளம்பரம் தருபவர்களினுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக சரியான முறையிலே அமையும் என்றால் இந்த வானொலியும் தொடர்ச்சியாக சரியான முறையில் நகர்ந்து செல்லும் என்பதுதான் உண்மை ஆமாம் இந்த வழியிலே எங்களுடைய உங்களுக்கு முதுகெலும்பாக இருந்து செயற்படுவோர்கள் விளம்பரதார்கள்ளங்கி இருக்கிறார்கள் நிறைய நேயர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் பெருந்தொகையாக கூட ஆதரவு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதை மறக்க முடியாது அந்த வகையிலே அவர்களுக்கும் நான் இந்த இடத்திலே என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எங்களுடைய அந்த குரலுக்காகவும் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் அவர்கள் ஆதரவு தருகிறார்கள் எப்பொழுதுமே உங்களோட பயணித்துக் கொள்வார்கள் இந்த விளம்பரதாரர்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கூற விரும்புகிறீர்களா இந்த வழியில் இல்லை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விளம்பரங்களை நாங்கள் எங்களால் முடிந்த அளவு மிக தரமாக கொடுக்கிறோம் அதே நேரம் அவர்களும் தொடர்ச்சியாக இந்த வானொலி மக்களுக்கான ஒரு வானொலி மொன்றியல் மண்ணுக்கான ஒரு வானொலி இந்த வானொலியினுடைய இயக்கம் இங்கே இருக்கிறது என்பதும் அவர்கள் புரிந்திருப்பார்கள் நிறைய செலவுகள் எங்களுக்கும் இருக்கிறது எனவே அதற்கு ஏற்றது போல அவர்களும் தங்களுடைய பங்கினை எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய ஆதரவை தருவார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வேலையிலே உங்களுடைய உங்களோட உங்களுக்கு படிப்பித்த ஒரு ஆசிரியர் ஒருவர் வந்திருக்கின்றார் அவரை எடுத்துக்கொள்வோம் 
வணக்கம் நான் இரவியார் நசரன் லண்டனில் இருந்து பேசுகிறேன் ஐபிசி தமிழ் வானொலியில் நான் வானொலி கலைஞராக பத்து இடங்களுக்கு மேல் பணியாற்றி உள்ளேன் அந்த வகையில் இருந்து மாத்திரம் என்பதல்ல ஜஸ்மின் ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் என்று அறிகின்ற இந்த நேரத்தில் ஒரு வானொலி கலைஞராக மாத்திரமல்ல முக்கியமாக ஜஸ்மினின் ஆசிரியராக ஒரு சில காலம் நான் பணிபுரிந்துள்ளேன் அந்த அடிப்படையிலும் நான் இதை சொல்கின்றேன் ஜஸ்மின் ஐம்பது வருடங்களை நோக்கி வந்துவிட்டார் என்று சொல்கின்ற நிற்கின்ற பொழுது ஒரு ஒரு புறத்து கவலை என்னவென்றால் வயது போய்கொண்டிருக்கின்றது என்று ஆனால் மறுபுறத்தில் ஒரு மகிழ்வு எவ்வாறு என்றால் பக்குவம் வளர்ந்து கொண்டு போகின்றது அனுபவம் வளர்ந்து கொண்டு போகின்றது அந்த வகையில் நான் ஜஸ்மினை மிகவும் நேசித்த ஒரு மாணவி என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் என்னுடைய மாணவிகளில் நான் நேசித்த மாணவிகள் மிக முக்கியமானவர் ஜஸ்மின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான் சுண்டுக்குடி மகளிர் கல்லூரிக்கு கற்பிக்க சொல்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி அங்கு கற்பிக்க சொல்கின்றேன் தமிழ் பாடமும் நாடகம் அரங்கியல் என்னும் பாடத்தை நான் கற்பிக்க சொல்கின்றேன் அப்பொழுது பதினோராம் வகுப்புக்கு அதாவது உயர்தரம் முதலாம் வருடம் வகுப்புக்கு என்னை வகுப்பு ஆசிரியராக நியமிக்கிறார்கள் அந்த வகுப்பு ஆசிரியராக என்னை நியமிக்கிற பொழுது அந்த வகுப்பின் மாணவியாக இருப்பவர் ஜஸ்மின் அது மாத்திரமில்ல அந்த வகுப்புவின் முதல்வியாகவும் அதாவது மொனிட்டர் என்று சொல்வது முதல்வியாகவும் அவர் நிற்கின்றார் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் உண்மையில் நான் இப்பொழுது அந்த உண்மையை நான் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் அதாவது நான் சுண்டுகளி மகளிர் கல்லூரிக்கு போன்ற பொழுது எனது வயது இருபத்தி ஆறு அங்கு உயர்தரம் படிக்கின்ற மாணவிகளின் வயசு சுமார் பதினெட்டு கிட்டத்தட்ட வயசு வித்தியாசமே ஒரு எட்டு வருட வித்தியாசம் நான் ஒரு இளைஞர் சூழல் அப்பொழுது அந்த அதில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நான் கொஞ்சம் மெக்கரை கொண்டவன் மிக்கப்பட்டவன் அங்கு நான் நடந்து போகின்ற பொழுது கூட கால்கள் தடுமாறும் என என்ற சுண்டுக்குளி மாணவர் கல்லூரி அனைத்தும் பெண்கள் அதாவது ஆசிரியர்கள் முதல் கொண்டு மாணவர்கள் வரை அனைத்தும் பெண்கள் நானும் இன்னொருவரும் மாத்திரமே அங்கு ஆளாக இருக்கின்றோம் நடந்து போவைக்குள்ளே கால் தடப்படும் அப்படி இப்படி எல்லாம் இருந்தது ஆனால் உண்மையா சொல்கின்ற ஜஸ்மின் என்பவருக்காக நான் இதை சொல்லவில்லை அவருக்கு வாழ்த்து சொல்வதற்காக இதை சொல்லவில்லை நான் ஜஸ்மின் என்கின்ற ஒரே ஒரு மாணவியிடம் மாத்திரம் தான் எந்த கஷ்டமும் படாமல் எந்த சிக்கலும் உள்ளாகாமல் பேசக்கூடியதாக இருந்தது ஏனென்றால் அது அது ஜஸ்மின் ஒரு ஆளுமை என்றுதான் அது எப்போது நான் அதை நினைப்பது என்று இப்போது அதனை அதிகம் நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் அவர் ஸ்மார்ட்டாக வருவார் வகுப்பு முதல்வி எப்பொழுது என்ன கேட்டாலும் ஜஸ்மின் என்ற என்ன சார் என்று உடனே பக்கத்தில் நிற்பார் என்ன நான் கேட்டாலும் சரி செய்யலாம் செய்வோம் என்று அடுத்த அடுத்த பதில் வரும் மிக விரைவாக அந்த வேலைகளை அவர் செய்து முடிப்பார் எனக்கு சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரியில் நான் நடந்து திரிய எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்னென்னு அது முழுக்க பெண்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஆனால் ஜஸ்மின் எனக்கான வேலைகளை எனக்கான வேலையை தன் வேலை ஆக்கி கொண்டு ஓடி 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 அவர் செய்வார் அது மாத்திரமல்ல ஜஸ்மின் வகுப்பு இந்த வகுப்பு முதல்வியாக இருந்த பொருட்களாக இருந்தது மாத்திரம் என்றதல்ல கல்வியிலும் மிகுந்த கவனமாக உண்மையில் அவர் மிக சிறப்பாக கல்வியை கேட்டுக்கொண்டார் அது மாத்திரமல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புற செயற்பாடுகள் உதாரணமாக நாடகம் அங்கு போட்ட பாரதியார் நாடகம் அப்பொழுது போ அங்கு மேடியேற்றப்பட்டது அது பாரதியாராக ஜஸ்மின் வருகின்றார் உண்மையில் அந்த அந்த நடிப்புகளை நடிப்பினை பார்த்த போது நான் மிகவும் வியந்து கொண்டேன் சரி அவ்வாறு பெற சொல்லிக் கொண்டு வரலாம் எல்லாவற்றும் பார்க்க மேலான பெருமை எனக்கு கிடைத்தது என்றால் நான் இங்கு இங்கிலாந்துக்கு வந்த பின்னர் ஜஸ்மினை நான் தேர்தல் தேர்தல் அவர் எனக்கு தெரிய வந்தது எவ்வாறு கனடா வானொலியில் ஒரு அறிவிப்பாளராக எனக்கு தெரிய வருகின்றார் அறிவிப்பாளர் என்றால் இல்லை வானொலி கலைஞராக அவர் எனக்கு தெரிய வருகின்ற பொழுது நான் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை உண்மையில் அப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நானும் பத்து வருடங்களாக ஒரு வானொலியில் பணிபுரிகின்றேன் அந்த வானொலி எவ்வளவு வானொலி கலை என்பது எவ்வளவு மிக சிறந்த ஒரு கலை என்பதை நான் நன்கு உணர்வேன் அதில் ஜஸ்மின் நான் ஜஸ்மினை பற்றி கேடால் வேறு வேறு நண்பர்களிடமும் விசாரித்து பார்த்த போது ஜஸ்மினுடைய ஆளுமையை எல்லோரும் வியந்து தான் சொன்னார் உண்மையில் அப்பொழுது நான் அடைந்த பெருமைக்கு அளவே இல்லை நான் அதை கட்டாயம் சொல்லியே ஆக வேண்டும் ஜஸ்மின் நீங்கள் உங்களுடைய பணிகளை மேலும் சிறப்பாக ஆற்றுங்கள் சிறப்பாக ஆற்றி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் மாற்றிக்கிறது கிடையாது ஆனால் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை உண்டு என்று நான் சொல்கின்றேன் சிறப்பாக ஆற்றி கொண்டிருங்கள் எனக்கு இந்த வானொலியில் நீங்கள் இருப்பதை பார்க்கின்ற பொழுது வெறும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை நீங்கள் மேலும் மேலும் சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்து நன்றி இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நான் இரவி அருணாசலன் இரண்டில் இருந்து ஐபிசி தமிழ் வானொலியில் இருந்து நன்றி நன்றிகள் உண்மையிலே ஜஸ்மின் அவர்களுக்கு ஒரு படிப்பித்த ஆசிரியர் இவரை பற்றி ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் அதுதான் அவர் சொன்னது போலே பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வெளியேறியவுடன் அவர் முதல் கல்வி கற்பிக்க வந்த பாடசாலை எங்கள
கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டு அப்படித்தான் வந்தார் ஆனால் என்னோடு நான் அவர் சொன்னது போல பிரிஃபெக்டா இருந்ததுனால் கூட பெரிய அளவிலே என்னோடு பேசுவதற்கு ஆன சந்தர்ப்பமாக அமைந்தது அதை விட தமிழில் எனக்கு நிறைய ஆர்வம் இவர் தமிழ் கற்பிக்க வந்தவர் அதனால் கூடுதலாக என்னோடு அவர் பல பழகினார் அது உண்மை அதை விட தமிழ் மன்ற தலைவியாக நான் இருந்தேன் அந்த நேரத்திலே எனக்கு மிக கை கொடுத்தவர் அதை என்னால் மறக்க முடியாது சார் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு அதற்காக நன்றி சொல்கிறேன் ஏழு நாடகங்கள் புத்தகத்தை நாங்கள் வெளியிட்ட போ பொழுது மிக ஆதரவாக எனக்கு கை கொடுத்தவர் அதை நான் மறக்க மாட்டேன் அந்த தமிழ் மன்ற தலைவியினுடைய ஸ்பீச்சுக்கு கூட இது சரியா சேர்ந்து இவரைத்தான் கேட்டேன் நான் இப்படி எழுதி இருக்கிறேன் இதை நான் ஒப்புவிப்பது சரியான்னு சொன்ன போது நன்றாக இருக்கிறது செய்யுங்கள் என்று ஊக்கம் தந்தார் உங்களோட ஆசிரியரும் அந்த வாழ்வை துறையில இருக்கிறது மேலே ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு சிறப்பு இந்த வழியில அமெரிக்காவில இருந்து உங்களோட நன்றி ஒருவர் நினைந்திருக்கின்றார் அவரை இணைத்துக் கொள்வோம் சரி அவரோட பேசலாம் எனது அருமை நம்பி ஜாஸ்மினை பற்றி நான் கூறுவதற்கு எனக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பம் காக மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நானும் அவளும் முதலாம் வகுப்பில் இருந்து நாங்கள் சிநேகிதராக சிநேகிதிகளாக ஒன்றாக படித்து வளர்ந்தவர்கள் அவள் அந்த நாள் தொட்டு என்று மட்டும் எனது உயிர் நண்பியாகத்தான் இருக்கிறாள் அவள் எல்லா துறையிலையும் ஆஹ் கலைத்துறையா இருந்தது பாட்டாக இருந்தது கவிதையாக இருந்தது எல்லாவற்றிலும் மிகவும் சிறப்புடன் இருந்தவள் ஆஹ் இன்றைக்கு அவளது விசேஷ பிறந்த நாள் அன்று நான் அவளுக்கு ஆஹ் கடவுளின் அருளும் ஆஹ் எல்லா சந்தோஷமும் எல்லாம் பூர்ணமாக அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் அவர்களுடைய மனைவியார் அவர் அண்மையில் தான் காலமாக இருந்தார் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர் ஜெராட் பிரான்சிஸினுடைய மனைவி என்னுடைய அன்பு தோழி கொஞ்சம் சுகஹீனமாக இருக்கிறார் அந்த வகையிலும் இனிமையான குரல் ஆமாம் சுகஹீனமாக வளமையாகவே மிக உசாராக இருப்பார் சற்று சுகஹீனம் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல என்னை வாழ்த்த வேண்டும் என்று அவர் வாழ்த்தியதற்கு மிக்க நன்றி நன்றி அவரை அமர்த்துக்கொள்ள எமது பாடசாலை ஆசிரியராகிய ஜஸ்மின் மிஸ் அவர்களின் ஐம்பதாவது அகவையான பிறந்த தின நாள் என்று அவரது மாணவி நிதர்ஷினி ஆகிய நான் அவரின் மாண்புறு செயல்கள் சொல்வதில் மிகவும் மிகவும் பெருமை அடைகின்றேன் ஜஸ்மின் என்பது மல்லிகை மிஸ் எமது வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தாலே மல்லிகை மனம் பரப்புவது போல தமிழ் வளத்தால் எங்கள் உள்ளங்களை மகிழ்வித்து விடுவார் காலை இளம் தென்றல் போல நீண்ட தலைமுடியுடன் ஒற்றை பின்னல் கட்டி ரோஜாப்பு சூடி அண்ணம் போல் அசைந்தாடி வருவது கண்டு மாணவர்களாகிய எங்கள் அகமும் முகமும் மலரும் வளம் நிறைந்த தமிழை எளிய முறையில் எங்களுக்கு விளங்க வைக்கும் அவரது பாணியே தனித்தமிழ் அழகு நல் ஒழுக்கங்களை நாவினிக்க கூறி எங்கள் மனதில் பதிய வைக்கும் அவரது பாணியே ஒரு தனி அழகுதான் தமிழ் பாடம் என்றாலே மாணவிகளாகிய நாம் எப்போது வரும் எப்போது வரும் என ஆவலோடு காத்திருப்போம் ஜஸ்மின் மிஸ்ஸின் வருகைக்காக ஆம் இப்பொழுது கூட என் கண் முன் வந்து போகும் எப்பொழுதும் மறக்க முடியாத மிஸ் நீங்கள் ஐந்து நாளும் விதம் விதமான கொட்டுன் புடவையுடன் ஒற்றை பின்னல் கட்டி ரோஜாப்பூ அணிந்து அந்த கம்பீர நடை என்றுமே நாங்கள் மறக்க முடியாத மிஸ் கொங்கு தமிழை எளிய முறையில் அவர் எடுத்து காட்டும் அழகிய தனி அழகுதான் மிஸ்ஸின் புகழை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நாவினிக்க புகழ நேரம் போதாது நீண்ட ஆயுளுடன் இறைவனின் ஆசி பெற்று பல்லாண்டு காலம் வாழ்க வாழ்த்து நீக்கின்றேன் ஹாப்பி பர்த்டே மிஸ் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கோட் பிளஸ் யூ மிஸ் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி நிதர்ஷினி என்னுடைய அன்புக்குரிய மாணவி ஆஸ்திரேலியாவிலே ஒரு அறிவிப்பாளராக கடமையாற்றுகிறார் வானொலி கதைக்கும் பொழுது நீங்கள் கதைப்பது போன்றே இருக்கின்றோம் என்னிடம் தமிழ் கற்றவர் சகலமாக தமிழ் பேசுகிறார் என்பது எனக்கு சந்தோஷமே அழகு தமிழ் உங்களுக்கு தெரியுமா சிவராஜுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் அருளானந்தம் கதிர் அவர்களை பற்றி இந்த பொன்னான நன்னாளில் ஓரிரு வார்த்தைகள் கூற ஆசைப்படுகிறேன் அவர் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் செல்லமான ஜஸ்மின் மிஸ் மட்டும்தான் அவரிடம் தமிழ் படித்த மாணவிகளுக்கு சுண்டு குழியில் பள்ளி காலம் ஒரு வசந்த காலம் கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்து பள்ளிக்கால நினைவுகளுக்கு சென்றால் அங்கு அழகான தமிழில் 
நேர்த்தியாக சேலையுடுத்தி கம்பீரமாக ஜஸ்மின் மிஸ் கட்டாய நிற்பார் அவரிடம் இலக்கியம் படித்த நாட்கள் பொன்னான நாட்கள் இப்போது நினைத்தாலும் இளமை துள்ளி விளையாடும் நலவன்பா படிப்பிக்கும் போது எங்களுக்கு அவர்தான் தமயந்தி எங்களது கண்ணை கட்டி கெட்டனை காட்டி தள்ளி விடுவார் ராமாயணம் என்றால் அவர்தான் எங்களின் சீதை எங்களது பதிம்ம வயதுகளில் அவரது அவர் சேலை உடுத்தி வருவதை பார்த்து ரசிப்பதே ஒரு வேலை அவருக்கு தெரியும் நாங்கள் எல்லோரும் அவரின் ரசிகைகள் என்று ஒருவரை அன்பால் வழிநடத்தி அவர்களை வெல்லலாம் என்றால் அதற்கு ஒரு உதாரணம் எங்கள் ஜஸ்மின் மிஸ் என்று அவருக்கு ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் என்பதை நம்ப முடியவில்லை எங்களுக்கு அவர் எப்போதும் இளமை பொங்கும் இருபத்தி ஐந்து வயது அழகு ராணிதான் மனம் என்னவோ ஐம்பது வயதை ஏற்க மறுக்கிறது என்றும் நீங்கள் வசந்தத்தின் வண்ணங்களாய் இளமை பொங்க இன்புற்று வாழ வளர்தமிழ் கொண்டு வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம் சொல்லுங்க நன்றி தனா ஆனந்த் இவர் லண்டனில் இருந்து பேசுகிறார் நன்றி அம்மா என்னிடம் தமிழ் கற்ற மாணவி இப்படி இந்த இந்த நாளிலே இந்த ஐம்பதாவது பிறந்த நாளிலே உங்களோடு பழகியவர்கள் நீங்கள் நடந்து வந்த பாதையிலே சந்தித்தவர்களிலே ஒரு சிலரை நாங்கள் தெரிந்தெடுத்து எல்லோரையும் வருவார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த மனப்பதிவுகள் இந்த சால சிறந்ததாக இருக்கும் என்பதற்காக ஒரு சில பதிவுகள் வணக்கம் இன்றைய இந்நாளில் திருமதி தயா ஜஸ்மின் அருளானந்தம் கதிர்காமநாதன் தமது ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை வெகு சிறப்பாக தமது உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன் கொண்டாடுகின்றார் இந்நாளில் முதற்கண் முதல் தர மாணவியாக என்னிடம் கல்வி கற்று பின்பு என்னுடன் சக ஆசிரியராக பணி புரிந்த அவர்களை வாழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் மிகவும் பெருமைப்படுகின்றேன் இவர் கடந்த காலங்களில் எவ்வித குறையுமின்றி நிறைவான வாழ்வை தம் கணவன் பிள்ளைகளுடன் சிறப்புற வாழ்ந்துள்ளார் தொடர்ந்து வரும் காலங்களிலும் இவர் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என முதற்கண் இவர்களை இறைவனிடம் வேண்டுகின்றேன் இறைவன் இவர்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் வாழ்நாட்களில் சிறந்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் சிறந்த செல்வாக்கையும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வையும் அளித்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஜஸ்மின் மேற்கொள்ளும் பணி தொடர்ந்து எம் சமூகத்துக்கு கிடைத்திடவும் இதனால் அவர்கள் பயன்பெறவும் வேண்டும் என வாழ்த்துகின்றேன் வாழ்க அவர்களது சேவை வளர்க அவர்களது பணி என ஆசி கூறி வாழ்த்து நிற்கின்றேன் நன்றி நன்றி திருமதி தேவநாயகம் என்னை சிறு வயதில் இருந்தே கற்பித்தவர் இவரிடம் விஞ்ஞானம் தான் நான் கற்றேன் சிறு வயதுகளில் அதன் பின்னர் ஆசிரியராக பணியாற்றிய போதும் இருந்தார் இங்கே தான் இருக்கிறார் கனடாவில் தான் இருக்கிறார் என்னுடைய அன்புக்குரிய ஆசிரியை மிக அன்பாக பாடங்களை சொல்லி தருகின்ற ஆசிரியை அவரிடம் நான் நினைக்கிறேன் எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு எல்லாம் விஞ்ஞானம் படித்தோம் அந்த நினைவுகள் என்னை விட்டு நீங்காது அதே நேரம் அவருடைய மகளுக்கு நான் கற்பித்தேன் அவருடைய கடைசி மகளை நான் கற்பித்தேன் அதுவும் ஒரு எனக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லலாம் எண்ணம் இருவரை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்வோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஜாஸ்மின் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் May God bless you and your family abundantly. எனது பெயர் தர்ஷினி தம்பையா பிள்ளை தயா ஜாஸ்மின் கதிர்காமநாதனின் அகவை ஐம்பது பிறந்த நாளை இட்டு அவரை வாழ்த்தவும் அவரை பற்றி சில வார்த்தைகளை கூறவும் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்திற்கு எனது மனமார்ந்து நன்றி ஜாஸ்மின் எனது சக மாணவ தோழி மட்டுமல்ல அவரும் நானும் ஒன்றாக சிண்டுக்கிளி கேர்ள்ஸ் காலேஜில் நிரந்தர பாட ஆசிரியர்களாகவும் மேலும் வகுப்பு ஆசிரியர்களாகவும் கற்பிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது During that time, we had a beautiful teacher's day. மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் அது அமது பொற்காலம் என்றே சொல்லலாம் அதில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு ஜாஸ்மினால் தொகுத்து பாய்ட்டு பட்ட வில்லுப்பாட்டு சீனியர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர் டீச்சர்ஸ் என்று எல்லாரையும் பாய்ட்டு வித்து மிகவும் நகைச்சுவையாக பிரமாதமாக ஒப்பேற்றப்பட்டது ஜாஸ்மின் இஸ் ஹைலி டேலண்டட் அம்பிஷியஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ராங் பர்சன் அண்ட் ஹாஸ் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு கம்ப்ளீட் எனி கிவன் டாஸ்க் காலேஜ் சக்கரம் உருண்டோட பல வருடங்களின் பின் மீண்டும் நாம் இருவரும் கனடாவில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது மீண்டும் மங்கள் நட்பு புத்துயிர் பெற்றது நாங்கள் அகவை அம்பதை அடைந்தாலும் அடிக்கடி 
எமது இளமை தோழிகளை சந்திப்பதால் எமது பதின்ம வயதுக்கு அடிக்கடி சென்று வருவோம் இப்போது ஒரு சிறந்த ஒலி பரப்பாளராகவும் சிறந்த இயக்குனராகவும் எமது நண்பியை காண்பதில் நானும் எனது சக மாணவ தோழிகளும் மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம் அத்துடன் அவரின் எதிர்கால கனவுகள் எல்லாம் நினைவாக வேண்டும் என்றும் வாழ்த்துகிறோம் சோ மை டியர் ஆன் யோர் ஸ்பெஷல் டே ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் வித் ஆல் யோர் ஃபியூச்சர் என்ற என்று வாழ்த்தி அன்புடன் விடை பெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி தேவ தர்ஷினி என்னுடைய அன்புக்குரிய தோழி மாத்திரமல்ல என்னோடு ஒன்றாக கற்பித்தவர் அதை விட கனடாவிலே நாங்கள் இருவரும் நினைத்தே பார்க்கவில்லை அருகருகே இருந்தோம் அவர் நான் இருந்த கொண்டோவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கொண்டோவில் அவர் இருந்தார் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் எதேச்சியாக பாடசாலையிலே பிள்ளைகளுடைய பாடசாலையிலே சந்தித்தோம் சந்தித்த பின்னர் இன்று வரை அவ்வப்போது சந்தித்துக் கொள்வோம் எங்களுடைய நட்பு தொடர்கிறது அவருக்கு அன்பு நன்றிகள் என்னை பற்றிய வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளை இங்கே தெளித்து என்னை வாழ்த்தி அமைக்கும் மிக்க நன்றி தேவ தர்ஷினி ஆமா உண்மையிலே இந்த பிறந்த நாள் என்பது ஒரு சிறப்பு பிறப்பு என்பது ஒரு சிறப்பு அந்த ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்திலே இன்று நேர்களோடு ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு அமைதியான ஒரு மல்லிகையாக மல்லிகை என்ற அமைதியா மல்லிகை என்றால் அமைதியாக மலர்ந்து மனம் பரப்பும் அமைதி என்று ஒத்துக்கொண்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இல்ல இன்று இன்றைக்கு கொஞ்சம் அமைதி அந்த அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு என்று சொல்லுவாங்க இந்த எல்லாம் உண்டா சேர்ந்து மல்லிகை அப்படியே இருத்தி விட்ட மாதிரி இருக்கு நல்லது உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்கிறது சிறப்பான நிகழ்வு பெருமையாக இருக்கிறது உங்களை போன்று கலைஞர்களோடு பணியாற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அதே வழியிலே ஒரு கலை குடும்பம் மனோலி குடும்பம் கலை குடும்பம் என்பது ஒரு உண்மையிலே ஒரு கொடை கடவுளால் கிடைக்க கொடுக்கப்பட்ட கொடை மக்களோடு உரையாடுகின்ற கொடை அதே வந்து மக்களோட வாசத்தில் தான் எங்களால் சுவாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு கலைஞன் உங்களுடைய வார்த்தை ஆகவே மக்களை உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய ஆதரவுகள் மூலமாகத்தான் ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் இந்த பூமியிலே திறமையான செயற்பாடுகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இன்று போல் என்றுமே நீங்கள் கடந்த காலங்களை கொடுத்தது போன்று இந்த கலைஞர்களுக்கு ஆதரவை கொடுங்கள் இந்த பிற சிறப்பான இந்த பிறந்த நாளிலே உண்மையிலே இந்த மனசார நாங்கள் மக்களோடு உரையாட வேண்டும் மக்களோடு எங்களுடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கோடு இந்த விசிடமான ஒரு நேர்காணல் நாங்கள் எடுத்து வந்தோம் எப்பொழுதுமே எங்கள் மக்கள் தான் மக்களுடைய சுவாசத்தில் தான் நாங்கள் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே உண்மையிலே எங்களுடைய சகோதர சகோதரி அறிவிப்பாளர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் ஒரு நல்ல ஒரு நான் பியும் கூட இந்த வேலையிலே அவரோடு உரையாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் மேலே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது வேறு ஏதாவது இந்த வேலையிலே நீங்கள் மக்களுக்கு கூற விரும்புகிறீர்களா எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று வானொலியிலே வந்து என்னை கவிதைகளாலும் வார்த்தைகளாலும் அன்பான தங்களுடைய உணர்வுகளாலும் வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு என்னோடு பயணிக்கின்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன் எல்லோருக்குமே டைம் எஃப் எம் குடும்பம் என்பது அது ஒரு குடும்பம் அது மொன்றியலில் இருக்கிறார்கள் கலைஞர்கள் இங்கே டொரண்டோவில் இருக்கிறார்கள் வசீகரன் நிர்மலா நீங்கள் இவர்கள் இங்கே நாங்கள் கூட நெருங்கி பழகுகிறோம் அங்கே உள்ளவர்களை அங்கு செல்லுகின்ற பொழுது சந்திப்போம் எங்களை நிறைய உபசரிப்பார்கள் அன்பாக வீட்டுக்கு அழைப்பார்கள் அந்த கலைஞர்களுக்கும் மிக்க நன்றிகள் எங்களுடைய கலை பயணத்திலே உங்களுடைய சேவைகளையும் தருகிறீர்கள் அந்த வகையிலே மிகவும் உங்களுக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு சகல அன்பர்களுக்கும் நீயர்களுக்கும் இந்த கலை பயணத்திலே என்னோடு கை கொடுப்பவர்களுக்கும் முக்கியமாக இந்த பிறந்த நாளிலே என்னை நினைத்து எனக்கு வாழ்த்து வழங்கிய என்னுடைய அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களுக்கும் நண்பிகளுக்கும் மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றிகளையும் எப்படி எனக்கு வார்த்தைகளை வரவில்லை என்னை மீண்டும் அந்த பாலிய பருவத்திற்கு அழைத்து சென்றமைக்கும் நன்றிகள் கண் கலங்குவது பொறுத்திருக்கிறது அப்படியா ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய பிறப்பு என்பது ஒரு சிறப்பான அந்த நாளிலே தன்னை மறந்து விடுவார்கள் நன்றிகள் நன்றி இளங்கோ உங்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன் என்னை 
இந்த ஒரு நல்ல நாளிலே ஒரு சிறப்பு பேட்டி எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்கள் மனதிலே கொண்ட அந்த எண்ணத்திற்கு உங்களுடைய அந்த அன்பிற்கும் மிக்க நன்றி தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய க கலை பயணத்திலே எங்களோடு பயணிக்கின்ற ஒரு கலைஞன் உங்களுடைய சேவை மென்மேலும் எங்களுக்கும் தேவை மக்களுக்கும் தேவை என்று கூறிக்கொண்டு இந்த இடத்தில் முக்கியமாக என் அன்பு தோழி நிர்மலாவுக்கு நன்றி காலையிலே என்னுடைய கடமையை தான் பொருட்படுத்து ஒரு குட்டியக்கா ஆஹ் குட்டியக்கா வசீகரனோடு சேர்ந்து வாழ்த்து வழங்கி சிறப்பாக அப்படி அன்போடு என்னை வாழ்த்தி அவருக்கு மிக்க நன்றி நீண்ட காலமாக வசீகரனும் நிர்மலாவும் என்னோடு கலை பயணத்தில் தொடர்கின்றவர்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் இந்த இடத்திலே பிரத்தியேகமாக நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன் எங்களுடைய கலை பயணமும் நட்பும் இன்றுமே மாறாமல் இறுக்கமாக அப்படியே இறுக்கமாக ஒரு நேயர் குறிப்பிட்டார் இரண்டு வாழைகள் போன்றவர்கள் அது எனக்கு இப்பவும் மைண்டில் நிற்கிறது திருமணத்திலே கட்டப்பட்ட இரண்டு வாழைகள் போன்றவர்கள் நிர்மலாவும் தயாவும் என்று சொன்னார் நன்றி அம்மா நான் நினைக்காத ஒரு உவமை அது நன்றி அவருக்கு இந்த இடத்தில் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு அப்படியே இருப்போம் என்று நாங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொண்டு கலிப்பயணத்தை தொடர்ச்சியாக எடுத்து செல்வோம் எங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குகின்ற வர்த்தக பெருமக்கள் நேயர்கள் அன்பர்கள் எங்களுடைய சக அறிவிப்பாளர்கள் கலைஞர்கள் யாவருக்கும் இந்த இடத்திலே நான் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு என்னுடைய குடும்பத்தார் என்னுடைய குடும்பத்தினருக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கலைஞர்கள் கலையக குடும்பம் நேர் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றி நன்றி நேர்களே நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்